వ్యవసాయం అంటే పెను భారమని భావించే ఈ రోజుల్లో సేద్యంలో రాణిస్తున్నారు ఆ రైతు దంపతులు ఆధునిక పద్దతులను అందిపుచ్చుకొని పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే లాభాల సిరులు సొంతమవుతాయని నిరూపిస్తున్నారు సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగంతో మంచి దిగుబడిని సాధించడం సాధ్యమని తోటి రైతులకు చూపిస్తున్నారు సంప్రదాయ ఆధునిక పద్దతుల మేళ వింపుతో పరిమితి నీటితో గత ఇరవై ఏళ్లుగా కూరగాయలు సాగు చేస్తూ లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండల రైతులు ఆ వివరాలు మీకోసం వాణిజ్య పంటల కన్నా ఎక్కువ గిట్టుబాటు అయ్యేలా సేంద్రియ పద్దతుల్లో కూరగాయలు సాగు చేస్తూ రైతులందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం పెద్ద కాపర్తి గ్రామానికి చెందిన రైతు వీరేశం జయమ్మ తమకున్న పది ఎకరాల పొలంలో నాలుగు ఎకరాల్లో పసుపు మిగతా ఆరు ఎకరాల్లో కాకర బీర బెండ దోసకాయ వంటి తీగజాతి కూరగాయల్ని సాగు చేస్తున్నారు ఉత్పత్తి కోసం ఏడాది కాలం పాటు వేచి ఉండకుండా నిత్యం నికర ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు సరైన యాజమాన్య పద్దతుల్ని పాటిస్తూ సాగులో రాణిస్తున్నారు తిప్పుకోవడం పసుపు గాని మసాలా లెక్క వస్తే ఆ డ్రమ్ములల్లా సర్పు కలుపుకుంటాం సర్పు ఆవు పంచకం ఆవు పేడ అన్ని మిక్సింగ్ చేసుకుని మూడు ఒకసారి మాగ పెట్టుకుని వారం ఒకసారి కొడుతూ ఉంటాం అట్లా కవర్ అవుతా ఉంటది ఆకు మంచి వస్తా ఉంటది పూత గాని మంచి వస్తా ఉంటుంది ఆధునిక సాగు పద్ధతి అయిన మల్చింగ్ విధానాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు ఈ రైతు దంపతులు మల్చింగ్ షీట్ నేలలో తేమ శాతాన్ని నిలబడంతో పాటు నీటిని ఆదా చేస్తుంది కలుపును పెరగనివ్వదు అంతేకాకుండా రెండు సీజన్ల వరకు ఒక పంట తర్వాత మరో పంట సాగు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సంప్రదాయ పద్దతిలో కూరగాయలు నేలపై సాగు చేస్తే వర్షం కురిసినప్పుడు కూరగాయలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంటుంది గాలి వెలుతురు సరిగ్గా అందక దిగుబడి ఆశించిన మేర రాకపోవచ్చు అందుకే శాశ్వత పందిర్లను ఏర్పాటు చేసుకుని ఈ సమస్యల్ని తరిమికొట్టారు రైతులు కోతలు కూడా సులువవుతున్నాయి సాగునీటి సమస్య అధికంగా ఉండటం వల్ల సూక్ష్మ సేద్యాన్ని ఏర్పాటు చేసి ప్రతి మొక్కకు నీరందేలా చూస్తున్నారు మంచి దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు ఆరు నెలలకు ఒకసారి పంట వేస్తాం ఒక పంట పోయిన తర్వాత ఒక పంట ట్రిప్ చేయడమే రెండు రోజులకు ఒకనాడు దింపడం అయితే కాయలు ఎక్కువ వస్తే రోజు డైలీ దింపాలి లేదంటే రెండు రోజులకు ఒకనాడు మూడు రోజులకు ఒకనాడు వనస్థల పురమే వెళ్ళిపోతాయి ఇక తెంపినప్పుడల్లా ఐదారు కింటాలు కంపల్సరీ వెళ్తాయి ఇక మళ్ళీ ఆరు నెలలు కాంగలను ఇవి తీసేసి వేరే మొక్కలు ఎత్తులను అన్ని పెట్టేస్తాం అనమాట ఇంట్లో నాలుగైదు రకాల పంట పెడతాము పొలం కరెక్ట్ లేదు కాబట్టి పది ఎకరాలే ఉంది కాబట్టి ఇక బీరకాయ పొట్లకాయ కాకరకాయ ఇలాంటి సొరకాయ దొండకాయ కొబ్బరికాయ మూడు సంవత్సరాలు ఉంటుందండి ఎండాకాలం అయితే పొద్దుపూట రెండు గంటలు సాయంత్రం రెండు గంటలు కంపల్సరీ పెట్టాలండి నీళ్లు లేనిదైతే చెట్టు ఉండదు మామూలుగా పొద్దుగాల రెండు గంటలు ఎక్కియాలి సాయంత్రం రెండు గంటలు ఎక్కించుకోవాలి వేసే ముందు మొదలు పెట్టాలంటే ఇక ఎరువు వేయాలి దాన్ని కాలువలు తీసుకొని ఎరువు వేసుకొని తర్వాత పైపులు వేసుకొని తర్వాత కవర్ పరిచేసుకుంటాం గడ్డి రాకుండా గడ్డి రాకుండా ఉండటం కోసం కవర్ పరుచుకుంటాం పెట్టినాక ఈ నలభై నలభై ఐదు రోజులకు వస్తే కంపల్సరీ ఇంకా బాగా నీళ్లు ఉంటే వర్షాలు ఉంటే ఎక్కువ శాతం తొందరగా వచ్చేస్తాయి లేదంటే రెండు నీళ్లు పట్టిందండి తాతస్తే ఆధునిక పద్దతుల్లో సాగు చేయడం ప్రారంభించిన సంప్రదాయ సాగు పద్దతుల్లోని మేలైన అంశాలను మాత్రం విస్మరించలేదు హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కొనుగోలుకు స్వస్తి చెప్పారు తనకు అవసరమైన అన్ని రకాల కూరగాయల విత్తనాలను స్వయంగా సిద్ధం చేసుకునే నైపుణ్యాన్ని పెంచుకున్నారు సొంతంగా నారు పోసుకుని నాణ్యమైన విత్తనాలు నాటి అధిక దిగుబడులు సాధిస్తున్నారు నర్సరీ చేసిన కాడికి వెళ్ళి గడ్డలు తీసుకొచ్చుకొని పెట్టుకుంటాం పొట్లకాయ మాత్రానికి ఎక్కడ కొనుక్కొచ్చిన మంచిగా ఉండవు మేమే తయారు చేసుకుంటాం ఈ కంపల్సరీ ఆ ఎండిపోయిన తర్వాత అంటే పండుతాయి పండిన దాంట్లోకి వెళ్ళి విత్తనాలు తీయాలి విత్తనాలు తీసి ఎండ పెట్టుకుంటాం ఎండ పెట్టుకుని దానికి ఏదైనా పురుగు రాకుండా ఏదైనా ముందు కలుపుకుంటే బిషం లాంటి అలాంటివి కలుపుకుంటాం అనమాట అవి కలుపుకుంటే పురుగు రాకుండా ఎన్ని రోజులైనా ఉంటాయి రెండు మూడు ఏళ్ల దాకా ఉంటాయి పాన చేసినప్పుడల్లా ఇది అర కిలోలు చేస్తాం ఇత్తులు ఇక మూడు ఏళ్లు నాలుగేళ్లు వాడతాం అవి మనసు పెట్టి చేస్తే వ్యవసాయంలో మంచి లాభాలే ఉంటాయని నిరూపిస్తున్నారు ఈ దంపతులు వీరిలాగే రైతులు కూడా సంప్రదాయ పద్దతుల్లోని మేలైన అంశాలతో ఆధునిక పద్దతుల్ని మేళవించి అధిక దిగుబడితో పాటు లాభదాయకమైన ఆదాయాన్ని ఆర్జించాలని ఆశిద్దాం